आजकाल चिमण्या बघायला भेटणं म्हणजे खूपच दुर्मिळ पण इथे मात्र दिवसभर चिमण्यांचा चिवचिवाट असतो हे आहे सौ ममताबाई भांगरे यांचं अंगण आणि या चिमण्या देखील त्यांच्याच कारण या चिमण्यांना त्या आपल्या कुटुंबाचं सदस्यच मानतात एक मिनिट या ममताबाई भांगरे कोण आहेत हे नाही माहिती या आहेत निसर्गालाच आपल्या सर्वस्व मानणाऱ्या नगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातील देवगाव या गावच्या त्यांनी सेंद्रिय खतापासून बनवलेली परसबाग म्हणजे एक जगावेगळा उपक्रम बायफ संस्थेच्या मदतीने त्यांनी आपल्या परसबागेत रानभाज्या पालेभाज्या कंदमुळे देशी फळभाज्या व कडधान्य यांचं संवर्धन केलं आहे बऱ्याच माध्यमांनी त्यांच्या या कार्याची योग्य ती दखल देखील घेतली आहे पण त्या कोणत्याही प्रसिद्धीच्या हव्यासा विना हे काम अविरतपणे करत आहेत चला तर मग आज आपण त्यांची परसबाग कशी आहे ते पाहूया नमस्कार माझं नाव ममता देवराम भांगरे नमस्कार मी देवराम सकाराम भांगरे आणि ही आमची परसबाग ही तूर आहे आणि ही कुयरू आहे ही कुयरूची भाजी बनविटात भाजीची कुयरू नाही नाही ती काट्याची कुयरू ती वेगळी राहते आणि ही भाजीची कुयरू आहे तर हिची भाजी बनविटात आपण आणि ही कुयरूला लोक लय घाबरे घाबरते जा इथं आल्यानंतर पण घाबरायसारखं काहीच नाहीये ही तूर आणि याच्यामध्ये ह्या तुरीमध्ये आहे ना पूर्ण रानभाज्या येते कारण रानभाज्यांचा का, कसा तो शिजन राहतो तर तो शिजन संपल्यानंतर आहे ना मग तिचा आगारी कामी ना पडू म्हणून आम्ही ही तूर लावले आता भाज्या संपल्या आता ही तूर तयार झाले असं आम्ही डबल डबल पीक घ्यायला सुरुवात केली ही त्याच्यानंतर ह्या रानभाज्या येतात आता ह्याची तुरडं आहेत ना ह्याची चुरडं आताच्या मुलांनी कशी येते ते पण माहिती नाही येते पण हा तर ह्याची चुरडांची भाजी आहे ना आपण सगळी जण बनवून खातो कारण आपल्या मुलांना पण आणि आपल्याला पण आणि ह्या भाजी रानभाज्या खाल्ल्यानंतर आहे ना आपलं आरोग्य सुद्धा एकदम हे राहतं आणि हे हे भाज्या जे होत्या ना तर हे भाज्यांचा सुद्धा आम्हाला हे नव्हतं माहिती पण नव्हत्या आणि आताच्या मुलांना पण नाही या ती पण ह्या भाज्या ज्या जे माहिती झाल्यात ना तर आमच्या सासूबाई होती दोन आहेत मला सासूबाई एक वारली एक आहे तर ती सासूबाई ना मला ह्या पूर्ण भाज्यांची आजपर्यंत माहिती केल दिली तर माहिती दिल्यानंतर आहे ना मी सुद्धा तो शब्द अजूनपर्यंत राखून ठेवला आहे मला ते सांगताना ना तर मला रडायलाच येते इतकी माझ्या सासू माझ्या आईसारखी होती तर ह्या भाज्या आहेत ना तिनं आम्हाला एकच शब्द सांगितला होता का तुम्ही कोणती बी हे करा पण कोणाच्या जीव कधीच मोठा व्हायचा नाही आणि कुठं मोठा होऊन कुठंतरी हे करायचं नाही तर मी तो शब्द लक्षात ठेवून मी स्वतः कष्ट करून आजकाल का त्यापर्यंत जाऊन आले तिचा शब्द आणि आज तीच बिचारी जर असती तर किती मोठा आनंद असतात तिच्या जीवनामध्ये आपल्या सासूंबद्दल सांगताना त्या थोड्याशा हव्या झाल्या त्यांच्यात व त्यांच्या सासूबाईंमध्ये आई मुलीचं प्रेम होतं हे वेगळं सांगायला नकोच आणि त्याच रानभाज्या मी शेवटपर्यंत जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत मी जतनच करून ठेवणार आहे आणि दुसऱ्यांना पण सांगणार आहे कारण ह्या रानभाज्यांमध्ये ह्या कंदमुळ्यांमध्ये एवढा तक आहे एवढी तक कशातच नाही आहे आजपर्यंत आहे ना आता हे कंद लोक सगळी हाबरेट शेती कवळल्या ती सगळं खतं मारत्या ती सगळं करत्या ती सगळ्यांना पिकं भरपूर भेटत आहे ती पण त्याचा उपयोग नाही आहे कारण का तर तो निस्ता विसच आहे आपल्याली खा आपल्या आहारामध्ये तर त्याच्यासाठी आहे ना मला माझी एक अशी विच आहे विच आहे का सगळ्या जणांनी आपल्या जुन्या वाहनांत कवळावा आणि सगळ्या जणांनी आपल्या आहारासाठी आपल्या मुळा बाळांसाठी चांगल्या पद्धतीनं खावा आणि आपलं दोन दोन दिवसाचा आयुष्य अजून पुढं वाढवावा ही माझी मोठ्या अपेक्षा आहे कारण ह्या रानभाज्यात ना ह्या पूर्ण याच्यामध्ये आहेत ना पूर्ण रानभाज्यात पण आता तुम्हाला दिसायला एक पण नाही ती पाहते फांद्याची भाजी आहे ही फांद्याची भाजी आहे ना पर उन्हाळभर सुद्धा मी खाऊ शकते ही भाजी आता ही जर कट केली ना ह्या पानं जर अशी कट करून टाकली ना का हिचा लगेच मुटकी पानं तयार होऊन येणार आहेत तर आता ह्या भाज्या संपल्यानंतर आहे ना आता आपल्या का भरपूर कंद येते ते कंद मी तुम्हाला दाखवू शकते ते कंद सुद्धा मी कायम त्याची भाजी बनवते त्याची खा उकडून खायचे आपल्या मुलांना सगळ्यांना हिवा हातग हिवा हातगा वर्षभर याची फुला चालू राहते ते हातगा तर आता ह्या हातग्यापासून मी इतकी ह्या शेंगांपासून आहे ना ही एक शेंग मी वाया जाऊन देत नाही कारण हिचा सगळी रोपं तयार करते मी सगळ्या जणांना रोपं ह्या करते भाजी करतात हा हे हातग्याच्या फुलांची हा फुलांची पण करतात आणि शेंगांची पण शेवगीच्या शेंगांसारखी भाजी करतात ते हे बघा ह्यो कडीपत्ता ह्यो कडीपत्ता आपल्याला कधीतरी जेव्हा जंगला जाईल तेव्हाच भेटत होता तर ह्यो कडीपत्ता आज इथं 
मला ह्या लागवड केल्यापासून याचा मला फायदा होतो मी कधी सुकलेला सुद्धा पाला खात नाही कारण आपल्या का भरपूर आहे ना पहिले आणायचे मी वाळवून ठेवायचे आणि मग तो किती दिवस वापरत होते पण आता एकदम ताजाच खाते आणि ताजाच वापरते तर हो कडी पत्ता ही निंबवणी हे बाकीचे हे झाडे जे आहेत ना ही परत बाग ही सगळे मला बायपॉलेनी करून दिलेली ते ना हे आहे कुरडू आहे कुरडू कुरडू आहे ना कुरडू रानभाजी हा याच्या पानांची भाजी करतात ती तर याचं बिया नाही ना किती लोक माझ्या का मागून किती लोकांना मी हे पाकिट भरून दिलेली आहेत शेवगा आणि त्याचे जो यो येल गेला आहे ना हे चाव आहे त्याचा आहे ना कंद राहतोय मोठा कंद होतोय गेल्या वर्षी आम्ही त्याचा कंद काढला होता तर इतका मोठा कंद निघाला होता वीस किलोचा कंद होता तो हा आणि ही आहेत ना ही आम्ही आमची पूर्वीपासून आहे ना याला काय म्हणते म्हणायची खूट घ्यावडा पण आताच्या कलियोगामध्ये आहे ना सगळी लोक आबाई म्हणून वळत येते पण ती आबाई सुद्धा मला कधी लक्षात येत नाही सांगायला मी कोणाला सांगता नाही ना खुट घ्यावड म्हणून सांगते कारण ते पाठ होऊन गेलेले मी शब्द आता या गवतीच्या जे आहे ना या गवतीच्या आपल्याला कायम शोरोपी जेव्हा चहा म्हणला तवा आणि याच्यासारखा शिव गवतीची असं जर चहा प्याला ना माणूस किती थकून येऊन येऊन असू दे त्याचा शिनबारच उतरून जातो हे चिकू आपण कायम शोरोपी खात राहतो कारण आपल्या स्वतः काय ते जेव्हा पिकलं तेव्हा खाणार आम्ही काय कधी पिकवी ते नाही काय नाही जेव्हा झाडाला पिकेल वाटलं तरच तोडायचं ते नाही तर कोणा हात लावायचा नाही हे निंबा आपल्याला जेव्हा वाटली तेव्हा आपण ताजा तोडून न्यायचा आणि आता परत मी हे झाडं लावायला सुरुवात केली हे बघा आता ही शीत फळे हिच्या मागण चिकू येते तिकडनं सुद्धा मी चिकू लावलेले आहेत आता कारण आपल्याली हे मोठी झाडं कमी होतील किंवा नाही होणार पण अगोदरच सुरुवात करायची असं ठरवले मी आणि हो बायोगॅस हो बायोगॅस मला बायपॉलेनी दिलेले तर याचा वापर आहे ना एक दहा किलो जर शेण टाकलं तर आमचा तीन माणसांचा एक दिवसाचा स्वयंपाक होतोय तर ह्या ह्या याच्यामुळे ह्या खात गोबर गॅसमुळे ना आज मला पैशांची किती बचत वाचत वाचून राहिलेली हा ही गॅसचीच नळी शेवटपर्यंत घरात नेलेली हे वाढवूच आहे ना याचं जर उकळून जर पाणी प्याला खोक कसा आहे खोकला असू दे तो खोकला लगेच थांबल्या जाणार आहे पण दवाखान्यापेक्षा हे हे औषधाचं आहे ना जर माणूस उकळून जर प्याला तर त्याचा पूर्ण कंदच मरतो खोकल्याचा आणि आता हे पेरू जे आहे ती तर इतकं पेरू आहे ती एवढ्या पेरूंमधून मी काय एक रुपयाचा पेरू विकत नाही हा घरीच खायचं आणि असे नातेवाईक कोणी रस्त्यानं येणार जाणार ना एवढा पेरू खाल्यानंतर काय आला माणसाला जेवणाची अपेक्षा राहील लाजळी हे का लाजत आहे ते मखमल दिव दिव कंद भेटतील घरी सगळं कंद भेटतील घरी हिरवी आळू दिवा दिवा घरात भेटते सगळं हा ह्या ह्या मांडव येत ना हे सगळं रानभाजंच चायच याच आपलं करंज कांदाच हे मांडव येत हे पूर्ण आता वाळले आणि सगळा सीजनच त्यांचा निघून गेला इथून इथून हे पा हिओ हिओ आहे ना याचा कंद होता कडकिंदाचा आणि तो करंज कांदाचा कंद होता याच्यापैकी दोन दोन हे झालं त्याचं दोनदा मोठी होऊन त्यांचं हे करून आणि ती जास्त दिवस टिकत नाही तिचा ती मेल्यानंतर हे परत दुसऱ्या लागवड केलेली येतात आता मोठी मेल्यानंतर तिच्या पपया जर होत्या तर डायरेक्ट इतक्याल्या मोठ्याल्या पपया लागायच्या आणि हे झाडं अशी असे पिशव्या पॅक करून आणि मी आपल्या शेतकऱ्यांना देऊन साधे देऊ शकते बघा आता हे काय याची चुरड्या येते हे बाई हो गवतीची आहे आणि अशा अनेक ह्या होत्या पण त्या संपल्या ते आता ही करवंद आहे ह्या कोंबड्यांची पिल्ला आहेत ना आम्ही वा केले ना असे एक दहा मैला मिळून एक कंपनी उभी करायची ठरवली तर आम्ही दहा गावच्या दहा मैला आहे ती आणि आम्ही म्हणजे दहा गावच्या दहा मैला आम्ही डायरेक्टर आहे ती आणि ते आम्ही ना अशा दुसऱ्या बचत गटांकडून अशा महिलांची भेट घेऊन त्यांचं शहर घेऊन आणि त्यांना पण आपल्या कंपनीला जॉईन केलं आहे तर ही ह्या पिल्ला आहेत ना आता पिल्लांचं मशीन बसवलं आहे आम्ही तिथं तर हे पिल्लं तयार झालेली आहे ती तर मग असा एक हे झाला 
कब हे पीले ना आप स्वतः पैला जो निगाला ना सट तो, तो अपन डायरेक्टर ने सामाला होता अस ये के मग आता जो नेहमी चालू ये थी ते पिल निगा बाहर तो आता सभी जन बाहर लोक घे घे जी भाई हि कोरपड़ है ना हि कोरपड़ जर मानूस मे जला तर तो ते जर लाला फोड़ पे नहीं आग पन हो कोरपड़ कभी नेहमी घर जव लगते हैं आता पोरी जे का कोरपड़ सुधा केसान ले लाते थे कारण केस गलती नहीं थी को हो खोकला आला तो ये गिर का खाए खाते थे जला जर लवला ना तो लगे ये बगा काल मैं इतना जला लगे मी बा करता है वो टाकून लगे यून लवला होता तो बता फोड़ नहीं आला का नहीं जाला आग सुधा नहीं पानफुटी मनतेड़े वे ना भात चिमनिया खात ना मुझे भात है ना मी तोरण बना रे ब तोरण बनवा सा मैं हे भात जमा कर ना हिव आंबे मोर है हिव काल भात है हिव राय भोगे तीन जी भात आओ भरपूर चिमने ती मा चिमने तो आता है ना हे मंडपा मंदी है ना जवर जवर है ना आम घर एवडा मान नहीं एवडा हा मंडपाला मान नहीं कारण का तो जे लोग सभी सावलीला इत बसत बोगन वेल हा बोगन वेल मनता तो बी हे झड़े ना लवता नहीं एकदम बोटेवड़ी काड़ी लवली होती तो आता तो झड़ इतक मोटे जाए हाड़ापसन हो एवडा मोटा मंडप तैयार है कि वर्ष लरी पोला सत्रह वर्ष जाती